എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നൂറ് ശതമാനവും പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ പി പി അഥവാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലെ മാക്സിമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ടു സെർട്ടൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇത് കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ തരും കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് തരും അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്ക് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പി പിക്കകത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളിപ്പോൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിനകത്തും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് മാക്സിമൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പം മിക്കവാറും പബ്ലിക് എക്സാമിന് മിനിമൈസ് ആയിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിനിമൈസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിലും മിനിമൈസ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്ന സംഭവം എല്ലാം സെയിം മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിലും മിനിമൈസ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഉത്തരം എടുത്ത് എഴുതുന്നതിൽ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം വരും എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അത് പഠിക്കാനില്ല ഡിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്ക് ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കൺസ്ട്രൈൻസ് വെച്ച് ഗ്രാഫൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രൈൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തേ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അതെന്താക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടാബുലാർ കോളം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ദൻ എക്സ് വൈ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലയോ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എട്ട് കിട്ടും അവിടുന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ കിട്ടും വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നേരിട്ട് കിട്ടും ശരിയല്ലയോ ഇപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതിക്കെ സീറോ ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ സെറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരയ്ക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒറിജിനൽ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതായത് എക്സിനും ബൈക്കും സീറോ കൊടുക്കുക അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി സീറോ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇത് ട്രൂ ആണ് അടുത്ത ലൈൻ എടുക്കുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താകണം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടാബുലാർ കോളം വരയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണേ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അവിടുന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ് സീറോ സിക്സും ഫോർ സീറോയും എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർത്താണേ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ പലരും തെറ്റിക്കും സീറോ ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതും രണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചേർത്താലും കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാടേ ഒരു എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്നാലല്ലേ കോർഡിനേറ്റ് ആവുള്ളൂ ശരിയല്ലയോ ദൻ ഇവിടെ ഒറിജിൻ കൊടുത്താൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ശരിയല്ലേ സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് വല്ല വെച്ച് വയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി അതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഫീസിബിൾ റീജൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ റീജൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെലാണ്
എട്ട് പൂജ്യവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് സീറോ സിക്സും ഫോർ സീറോയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സീറോ സിക്സ് ഈ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഈ പോയിന്റ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണേ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് സീറോ ഫോറും സീറോ സിക്സും ഫോർ സീറോയും സീറോ സിക്സും ഇല്ലയോ ഫോർ സീറോയും ഫോർ സീറോയും സീറോ സിക്സും ക്ലിയർ ഇതാണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഫീസിബിൾ റീജൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഒറിജിൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക പിന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് ശരിയല്ലയോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീസിബിൾ റീജൺ എന്താണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും വരയ്ക്കുന്നവരെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ നമ്മുടെ ജോലി ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫീസിബിൾ റീജണിൻ്റെ ഈ സൊല്യൂഷൻ റീജണിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് മൂന്ന് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സീറോ സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ അതാണ്ട് ഒരു കോർണർ പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതാണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ആ കോർണർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ശരിയല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് പോയാൽ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് വൈയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വൈ പോയാൽ പൂജ്യം ശരിയല്ലയോ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ നാല് അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കിട്ടും ശരിയല്ലയോ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനെ കൊടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ പ്ലസിലോട്ട് താണ്ട ടു കൊടുത്തേ ടു പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അവിടുന്ന് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അല്ലയോ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ടു കോമ ത്രീ ശരിയല്ലയോ ടു കോമ ത്രീ സോ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കോമ ത്രീ ക്ലിയർ അപ്പം നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സും കിട്ടി ഇനി ഇതാണ്ട ഒരു കോളം അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ കോർണർ പോയിന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ വേണ്ട നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കണം നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഒന്ന് ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ സീറോ ഫോർ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് ടു ത്രീ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർ സീറോ ഒരു കോർണർ
मिनिमेंगिल Maximum value equal to padinar at the point zero four nine. Okay, clear on the jar again. So minimum minimum value of is that is minus twelve at the other point. Anna four zero at the end. Anna four zero. This is our minimization problem. Then the answer. मार्ग एल विश्वास out.